সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ এই মুহূর্তে যে যেখানে যে অবস্থান থেকে যেমন করে যে কোনো ডিভাইসে আমাকে দেখতে পাচ্ছ তোমাদের সবাইকেই জানাই কালেক্টরেট স্কুল অ্যান্ড কলেজ রংপুর অনলাইন স্কুলের পক্ষ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা তোমাদের সামনে এই মুহূর্তে আমি ডালিম কুমার সহকারী শিক্ষক বিজ্ঞান জীববিজ্ঞান বিষয়ে ক্লাস নেওয়ার জন্য উপস্থিত হয়েছি শিক্ষার্থীবৃন্দ করোনা মহামারীর এই প্রাককালে ঘরে বসে ঘরের স্কুলে নিজের প্রতিষ্ঠানকে পেয়ে তোমরা সবাই মনোযোগ সহকারে পড়বে ভালো রেজাল্ট কিংবা জীবনে ভালো কর্মফল পাওয়ার প্রচেষ্টায় লিপ্ত থাকবে এই আশা করেই আমি আজকের এই ক্লাসটি শুরু করতে যাচ্ছি সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমরা ক্লাসের শুরুতেই দেখে নিব যে আজকে আমরা কোন কোন বিষয়টি আলোচনা করতে যাচ্ছি শিক্ষার্থীবৃন্দ আমরা এর আগের টিউটোরিয়ালে থার্ড চ্যাপ্টার সেল ডিভিশনের পার্ট ওয়ানে আমি আলোচনা করেছিলাম মাইট্রোসিস কোষ বিভাজন মিওসিস কোষ বিভাজন মাইট্রোসিস ও মিওসিস কোষ বিভাজনের গুরুত্ব সম্পর্কে এছাড়াও মাইট্রোসিস কোষ বিভাজন কোথায় হয় কিভাবে ঘটে তার বেসিক কনসেপ্টটা এর আগের ক্লাসে আমি দিয়েছিলাম আজকে তোমাদের সামনে আমি যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব তা স্পেশালি মাইট্রোসিস কোষ বিভাজন আর এই পাঠ শেষে আমরা যে বিষয়টি জানতে পারবো তা মূলত মাইট্রোসিস কোষ বিভাজন সম্পর্কে পুনরায় জানব মাইট্রোসিস কোষ বিভাজনের ধাপ বা পর্যায়গুলো সম্পর্কে আমরা জানবো এবং এই ধাপ বা পর্যায়গুলোর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে প্রোফেস রয়েছে প্রোমেঠা ফেস রয়েছে মেটা ফেস অ্যানা ফেস টেলো ফেস এবং এই মাইট্রোসিস কিংবা মিওসিস কোষ বিভাজনের শুরুতে কোষ কিছু প্রস্তুতিমূলক পর্যায় সম্পন্ন করে আর এই প্রস্তুতিমূলক সম্পন্ন করার যে পর্যায়টা সেই পর্যায়টাকেই বলা হয় ইন্টারফেস এবং এই ইন্টারফেস সম্পর্কেও আজকে আমরা একটু জানব শিক্ষার্থীবৃন্দ আমি গত ক্লাসে বলেছিলাম মাইট্রোসিস কোষ বিভাজন বলতে কি বোঝায় আমরা জানি যে কোষ বিভাজন প্রক্রিয়ায় কোনো কোষের নিউক্লিয়াস ও ক্রোমোজম একবার করে বিভাজিত হয়ে মাতৃকোষের সমান সংখ্যক ক্রোমোজম বিশিষ্ট অপত্য কোষের সৃষ্টি করে সেই কোষ বিভাজন প্রক্রিয়াকে মাইটোসিস কোষ বিভাজন বলে মাইটোসিস কোষ বিভাজনের যে কন্ডিশন দুটির কথা বললাম যার একটি হচ্ছে নিউক্লিয়াসের বিভাজন হবে একবার অন্যটি ক্রোমোজমের বিভাজন হবে একবার আর ফলশ্রুতিতে যে দুটি অপত্য কোষের সৃষ্টি হবে সেই অপত্য কোষ দুটিতে মাতৃকোষের সমান সংখ্যক ক্রোমোজম থাকবে আর এজন্যই এই কোষ বিভাজন প্রক্রিয়াকে বলা হয় সমীকরণিক কোষ বিভাজন আমরা জানি সাধারণত জীব দেহের দৈহিক কোষে এই প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হয় অর্থাৎ সোমাটিক সেলগুলো মাইটোসিস কোষ বিভাজন দ্বারা বিভাজিত হতে থাকে আমরা গতদিনে জেনেছিলাম মাইটোসিস কোষ বিভাজনের ফলে জীব দেহ দৈর্ঘ্য প্রস্থ বৃদ্ধি হয় মাইটোসিস কোষ বিভাজনের ফলে কোনো জীবের কোনো স্থানে ক্ষত সৃষ্টি হলে সেই ক্ষত পুনরায় সেরে ওঠে মাইটোসিস কোষ বিভাজনের ফলে কতগুলো নিম্ন শ্রেণীর জীবে অযৌন জনন সম্পন্ন হয় মাইটোসিস কোষ বিভাজনের অপকারী দিক হিসেবে আমরা জেনেছিলাম যে এই কোষ বিভাজন প্রক্রিয়া যদি অনিয়ন্ত্রিত হয়ে যায় তাহলে জীব দেহে টিউমার ক্যান্সার এর মতো ভয়াবহ রোগের সৃষ্টি হতেও পারে সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমরা আজকে এই মাইটোসিস কোষ বিভাজনের এই পাঁচটি ধাপ সম্পর্কে জানব আমি শুরুতেই মাইটোসিস কোষ বিভাজনের সম্পূর্ণ হওয়ার আগে যে একটি পর্যায় সম্পূর্ণ হয় যে পর্যায়ে মাইটোসিস কোষ বিভাজন এর জন্য প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান ডিএনএ সংশ্লেষণ সহ সকল উপাদান প্রস্তুত হয় সেই পর্যায়টিকে বলা হয় ইন্টারফেজ আমি বলছিলাম ইন্টারফেজের কথা ইন্টারফেজ অর্থাৎ কোষ বিভাজনের শুরুতে কোষ বিভাজনের শুরুতে কোষ যে প্রস্তুতিমূলক পর্যায় সম্পন্ন করে সেই প্রস্তুতিমূলক পর্যায়টিকে বলা হয় ইন্টারফেজ অবশ্যই এটি আমরা জেনে রাখব জ্ঞানমূলক কিংবা অনুধাবনমূলকের জন্য এই ইন্টারফেজ পর্যায় এবং এই কোষ বিভাজন পর্যায় পুরো বিষয়টিকে যদি হানড্রেড পারসেন্ট বিবেচনা করা হয় একটি বৃত্তাকার চিন্তা করা হয় যার মাত্র ফাইভ থেকে টেন পারসেন্ট ব্যয় হয় এই এম মাইটোসিস পর্যায়ে বাকি নাইনটি ফাইভ থেকে নাইনটি থেকে নাইনটি ফাইভ পারসেন্ট সম্পূর্ণ হয় কোষ চক্র বা সেল সাইকেলে 
আর এই কোষ চক্র সম্পর্কে বিগিনে হাওয়ার্ড এবং পেল ধারণা দিয়েছিলেন যা আমরা উচ্চতর পর্যায়ে গিয়ে জানতে পারব আমরা জানলাম ইন্টারফেস বলতে কি বোঝায় আমি আবারও বলছি ইন্টারফেস বলতে বোঝায় কোষ বিভাজনের শুরুতে যে প্রস্তুতিমূলক পর্যায়ে সম্পন্ন হয় সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ মাইটোসিস কোষ বিভাজনের মূলত দুটি সাইড লক্ষ্য করা যাবে একটি হচ্ছে কেরিও কাইনেসিস আমি বলছিলাম মাইটোসিস কোষ বিভাজন আলোচনার শুরুতে আমরা জানব ক্যারিও কাইনোসিসের কথা বলছিলাম ক্যারিও কাইনেসিস এবং আমি এটি বলছিলাম সাইটো কাইনেসিসের কথা তোমরা সবাই জানো সাইটোপ্লাজমের বিভাজন কে আমরা সাইটো কাইনেসিস বলি ক্যারিয়ন কথাটি অর্থাৎ ক্যারিও কাইনেসিসের উৎপত্তি হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি ক্যারিয়ন থেকে এই ক্যারিয়নের অর্থ হচ্ছে নিউক্লিয়াস আমরা সবাই জানব ক্যারিয়নের অর্থ হচ্ছে নিউক্লিয়াস আর এই নিউক্লিয়াসের বিভাজনের যে ধাপটি সেই নিউক্লিয়াসের বিভাজন প্রক্রিয়াকে বলা হয় ক্যারিও কাইনোসিস অন্যথায় সাইটোপ্লাজমের বিভাজনকে বলা হয় সাইটো কাইনেসিস আমরা অ্যাকচুয়ালি আজকে আলোচনা করব ক্যারিও কাইনোসিসের এই এই পাঁচটি পর্যায় সম্পর্কে তো আমরা শুরুতেই চলে যাব মাইটোসিস কোষ বিভাজনের প্রফেস ধাপে আমি বলতেছিলাম যে মাইটোসিস কোষ বিভাজনের যে প্রফেস পর্যায়টি আসে তার প্রকৃত অর্থ আসলে প্রোফেস থেকে আসেছে প্রো প্রিফেক্সটির অর্থ হচ্ছে পূর্বে বা আদি আর ফেজ ফেজ শব্দটির অর্থ হচ্ছে স্টেস বা পর্যায় অর্থাৎ ধাপের কথা বলছি তাহলে প্রো ফেজ শব্দটার অর্থ কী দাঁড়াচ্ছে আদি অবস্থা বা পূর্বের অবস্থা তার মানে বোঝানো হচ্ছে মাইটোসিস কোষ বিভাজনের যে পাঁচটি ধাপ রয়েছে সেই পাঁচটি ধাপের প্রথম ধাপটিকেই বলা হচ্ছে বা আদি ধাপটিকেই বলা হচ্ছে বা প্রাম্ভিক ধাপটাকেই বলা হচ্ছে প্রফেস এই প্রফেস ধাপের যে বৈশিষ্ট্যগুলো আমাদের জানতে হবে তা অবশ্যই চিত্র সহকারে ভালো করে জানতে হবে কারণ আমার একটা থিওরি তোমাদের সবসময়ই মনে রাখতে হবে ইউ শুড রিমেম্বার অ্যাজ এ সায়েন্স স্টুডেন্ট দ্যাট ফিজিক্স ডিফেন্স অন ইকুয়েশন কেমিস্ট্রি ডিফেন্স অন রিয়েকশন অ্যান্ড বায়োলজি ডিফেন্স অন ফিগার অর আর্ট উইথ লেভেলিং সো আমাদেরকে অবশ্যই চিত্র ভালোভাবেই জানতে হবে আমি বলছিলাম প্রোপেস ধাপের বৈশিষ্ট্যগুলোর কথা আমরা জেনে রাখবো প্রোপেস ধাপের যে বিষয়টি সব সর্বপ্রথমেই ঘটে এই কোষ বিভাজনের শুরুতে কোষ এর নিউক্লিয়াস আকারে বড় হয় কোষের নিউক্লিয়াস আকারে বড় হয় কোষের যে ক্রোমোজোমগুলো থাকে আমরা জানি নিউক্লিয়াসের ক্রোমোজোমগুলো সাধারণত সূত্র আকৃতির আকারে থাকে এই সূত্র আকৃতির ক্রোমোজোমগুলোতে পানি বিয়োজন ঘটে ফলশ্রুতিতে ক্রোমোজোমগুলো ক্রমাগত সংকুচিত হয়ে খাটো ও মোটা হয় ফলে অদৃশ্য সেই সূত্র আকৃতির ক্রোমোজোমগুলো আস্তে আস্তে দৃশ্যমানও হয় দৃষ্টিগোচর হয় এই পর্যায়ে সাধারণত নিউক্লিয় লাস ও নিউক্লিয়ার মেম্ব্রেনের বিলুপ্তি শুরু হয় এই কয়েকটি বৈশিষ্ট্যই মূলত প্রফেস ধাপে সম্পন্ন হয় বলছিলাম প্রফেস ধাপের কথা আমি দুটি চিত্রের মধ্যে অর্থাৎ উদ্ভিদ এবং প্রাণীর দুটির মধ্যে উদ্ভিদ তিনি কথা বলছি যে আমি বলছিলাম প্রফেস ধাপে সাধারণত যে প্রফেস ধাপে সাধারণত নিউক্লিয়াসের আকার বড় হয় বলছিলাম নিউক্লিয়াসের আকার বড় হয় নিউক্লিয়াসের মেম্ব্রেনের এই যে নিউক্লিয় লাস থাকে এই নিউক্লিয় লাস এর বাইরে যে আমরা জানি সূত্রাকৃতির ক্রোমোজম ছিল সেই সূত্রাকৃতির ক্রোমোজমগুলোর আস্তে আস্তে খাটো হয় এবং ফলে দেখা যায় যে এরা দৃষ্টিগোচর হয় আমরা সবাই জানব যে ক্রোমোজমগুলো আস্তে আস্তে খাটো হবে এবং দৃষ্টিগোচর হবে সেই সাথে ধাপের ক্রোমোজমগুলোতে ক্রোমাটির দেখা যায় অর্থাৎ এই যে আমরা জানি ক্রোমোজমের একটি সেন্ট্রোমিয়ার রয়েছে যেটি রঞ্জিত ক্রোমোজমের অরঞ্জিত অংশ এই সেন্ট্রোমিয়ারটির উভয় পাশে অবস্থিত যে বাহুর মতো অংশগুলো তাদেরকে বলে ক্রোমাটির আর এক্ষেত্রে এই ধাপে যে লক্ষ্যটা আমি বলছিলাম ধাপগুলো খুব সূক্ষ্ম এবং খুবই দ্রুত গতিতে সম্পন্ন হয় যার জন্য প্রফেজ এবং প্রোমেটাফেজ এই ধাপগুলো একে অপরের সাথে ওতপ্রোত জড়িত 
এই ধাপেরই শেষের দিকে এই যে নিউক্লিয়ার মেমব্রেনটা রয়েছে এই নিউক্লিয়ার মেমব্রেনটা আস্তে আস্তে আসলে বিলুপ্তির পথে যায় ঠিক নিউক্লিয়ার লাস্টটাও একই অবস্থা আস্তে আস্তে আসলে বিলুপ্তির পথে যায় তাহলে আমি কি বলছিলাম বলছিলাম প্রোপেজ ধাপে নিউক্লিয়াস আকারে বড় হবে ক্রোমোজোমগুলোতে পানি বিয়োজন ঘটবে ফলে ক্রোমোজোমগুলো সংকুচিত খাটো হবে মোটা হবে স্পষ্ট হবে ফলে এগুলোকে অনুবীক্ষণ যন্ত্রে দেখা যাবে এবং এই সময় নিউক্লিয়ার মেমব্রেন ও নিউক্লিয়োলাসের বিলুপ্তি শুরু হবে আমরা এই ধাপটি সম্পর্কে ভালোভাবে জানব টেক্সট বুক আমাদেরকে হেল্প করবে এর পরেও যদি বুঝতে না পারি তাহলে কালেক্টরেট স্কুল অ্যান্ড কলেজ এর অনলাইন পেজের কমেন্টস বক্সে কমেন্টস করলে আশা করি সেখানে আমি উত্তর দিয়ে দেব সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমি এ পর্যায়ে যে ধাপটির কথা বলছি তা মূলত প্রো মেটাফেজ প্রো মেটাফেজ ধাপটি আসলে আমাদের কোষ বিভাজনের একটা খুবই সূক্ষ্ম ধাপ যে যেখানে আমরা উচ্চতর পর্যায়ে গিয়ে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যাবে প্রো মেটাফেজ পর্যায়টিকে আইডেন্টিফাইড করতে পারব না বা বোঝাই যাবে যেটি প্রোফেজ কিংবা মেটাফেজ এর মধ্যবর্তী অবস্থা যে কারণে অনেক সময় শনাক্ত করতেও আমাদের কঠিন হয়ে যায় তবুও আমি বলছি প্রো মেটাফেজ এর অর্থ হচ্ছে প্রো মানে পূর্বের মেটাফেজ মেটা মেটা শব্দের অর্থ হচ্ছে মিডেল বা মধ্যবর্তী তাহলে কি দাঁড়ালো আদি মধ্যবর্তী অবস্থা বা আদি মধ্যবর্তী দশা প্রো মেটাফেজ প্রো মানে আদি মেটা মধ্যবর্তী ফেজ দশা তাহলে কি দাঁড়ালো প্রো মেটাফেজ আদি মধ্যবর্তী দশা এই আদি মধ্যবর্তী দশার উল্লেখযোগ্য যে বৈশিষ্ট্য তা আসলেই প্রকৃতপক্ষে এই ধাপে এসে কোষ বিভাজনের জন্য যে নিউক্লিয়াস রয়েছে সেই নিউক্লিয়াসের ক্রোমোজোমগুলো আরও বেশি স্পষ্ট হয় এই ধাপে স্পিনডল অ্যাপারেটাস বলছিলাম স্পিনডল অ্যাপারেটাস বা আমি বলছিলাম আসলে স্পিনডল অ্যাপারেটাসের কথা অ্যাপারেটাসের অর্থ হচ্ছে এখানে স্পিনডল অ্যাপারেটাস হচ্ছে মূলত মাকু যন্ত্র আমরা যেটাকে জানি স্পিনডল যন্ত্রে আবির্ভাব ঘটবে তাহলে আমরা মনে রাখবো যে এই প্রোমেটাফেস পর্যায়ে অবশ্যই স্পিনডল অ্যাপারেটাস বা স্পিনডল যন্ত্রে আবির্ভাব ঘটবে এই যন্ত্রের মধ্যে দেখা যাবে যে দুইটি মেরু রয়েছে আমি একটু চিত্রের সাহায্যে দেখানোর চেষ্টা করি সাধারণত আমি উদ্ভিদকোষের চিত্রটা নেই উদ্ভিদকোষের চিত্র যদি আমরা নেই তাহলে আমরা দেখতে পাব যে আসলে স্পিনডল অ্যাপারেটাসটা আসলে কি এবং স্পিনডল অ্যাপারেটাসে কি কি বিষয় আসলে লক্ষ্য করা যায় আমি বলছিলাম স্পিনডল অ্যাপারেটাস আসলে কি এবং স্পিনডল অ্যাপারেটাসে কোন কোন বিষয়গুলো লক্ষ্য করা যায় তা যদি আমরা চিত্রের মধ্যমে একটু দেখি স্পিনডল অ্যাপারেটাসে এরকম সাধারণত মেরু বৈশিষ্ট্য এরকম কতগুলো মেরু উত্তর মেরু এবং দক্ষিণ মেরু সংযুক্ত একটা যন্ত্র থাকবে যেখানে কতগুলো এরকম রশ্মি থাকবে এগুলোকে রে বলা হবে স্পিনডল রে বা স্পিনডল ফাইবার বলা হয় এই স্পিনডল ফাইবারগুলো স্পিনডল ফাইবারগুলো তন্তুর মতো দেখতে এই স্পিনডল ফাইবার এরকম তন্তু বিশিষ্ট একটা মাকু যন্ত্র দেখা যাবে যেটাকে আমরা বলবো স্পিনডল যন্ত্র এবং এই ধাপে আসলে প্রকৃতপক্ষে এই ধাপেও কিছুটা নিউক্লিয়াস এবং নিউক্লিয়ার মেমব্রেন ছিল যা প্রকৃতপক্ষে এখানে এসে আসলে কিন্তু নিউক্লিয়াস এবং নিউক্লিয়োলাসের বিলুপ্তি হবে এ ধাপের শেষের দিকে নিউক্লিয়োলাস এবং নিউক্লিয়ার মেমব্রেনের পূর্ণ বিলুপ্তি ঘটে তবে অনেক সময় কিছু কিছু বইয়ে যেমন আমাদের নাইন টেনের টেক্সট বুক হচ্ছে একরকম হয়তো বা একটা তত্ত্ব দিতে পারে অন্য কোনো রাইটার একটু ভিন্ন তত্ত্ব দিতে পারে কারণ এটার জটিলতা এজন্যই যে আসলে ধাপগুলো এতটাই সংযুক্ত থাকে যে সহজে একটি থেকে অন্যটি পৃথক করা যায় না তথাপি বৈশিষ্ট্যর বলতে প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো আমাদের মনে রাখতে হবে যেমন প্রোমেটাফেস যে ধাপটি রয়েছে এই ধাপে আমি বলছিলাম যে স্পিনডল ফাইবার সরি স্পিনডল ফাইবার যুক্ত স্পিনডল অ্যাপারেটাস আবির্ভাব ঘটবে যেখানে দুপাশে দুটি মেরু দেখা যাবে এই উত্তর মেরু দক্ষিণ মেরু আমি বলছিলাম উত্তর মেরু এবং দক্ষিণ মেরুর কথা এবং এই মেরু অঞ্চল বিশিষ্ট যে যন্ত্রটি দেখা যাচ্ছে তার এই অঞ্চলটাকে আমরা জানি বিষুবীয় অঞ্চল বলা হবে তাহলে আমি বলছিলাম মেরু অঞ্চল এবং বিষুবীয় অঞ্চল প্রোমেটাফেস দশায় যে স্পিনডল অ্যাপারেটাসটি দেখা যাচ্ছে আমরা ঠিক পৃথিবীর মানচিত্র যখন আমরা দেখেছি দেখেছিলাম যে উত্তর মেরু এবং দক্ষিণ মেরু বরাবর কতগুলো কাল্পনিক লেখা ছিল যেগুলোকে আমরা বলছিলাম দ্রাঘিমা 
আবার পূর্ব থেকে পশ্চিম দিকে অর্থাৎ পৃথিবীকে পূর্ব এবং পশ্চিম দিকে বরাবর কতগুলো সংযোগকারী কাল মানে কল্পিত রেখা ছিল যা উত্তর দিকে এবং দক্ষিণ দিকে বিভিন্নভাবে ভাগ করত আমরা জানি যে পৃথিবীর কেন্দ্র দিয়ে যা উত্তর এবং দক্ষিণ পূর্ব এবং পশ্চিমকে সংযুক্ত করে যে একটা রেখা ছিল যেটাকে আমরা বলছিলাম বিষুব রেখা সেই বিষুব রেখা যেমন ছিল পৃথিবীর মানচিত্রে ঠিক তেমনি আমাদের এই স্পিন্ডল অ্যাপারেটাসে মধ্যবর্তী এই অঞ্চলটিকে বলা হবে বিষুবীয় অঞ্চল এবং এই অঞ্চল দুটিকে বলা হবে মেরু অঞ্চল এই ধাপে যে ক্রোমোজমগুলো ছিল সেই ক্রোমোজমগুলোর সেন্ট্রোমিয়ার প্রকৃতপক্ষে এই সাধারণত ক্রোমোজমগুলোর সেন্ট্রোমিয়ার এই ফাইবারগুলোর সাথে সংযুক্ত হবে এভাবে ফাইবারগুলোর সাথে সংযুক্ত হয় এখন আমি বলতে চাচ্ছি দেখো একটা জিনিস খেয়াল করো পুরো পুরো কোষে এই যে ফাইবার ফাইবারগুলো দেখা যাচ্ছে এই ফাইবারগুলোতে অর্থাৎ এরকম যে ফাইবারগুলো দেখা যাচ্ছে সেই ফাইবারগুলোর কোনো কোনো ফাইবারে কোনো কোনো ফাইবারে আসলে ক্রোমোজম আসে কোনো কোনো ফাইবারে ক্রোমোজম আসে আর কোনো কোনো ফাইবারে অ্যাকচুয়ালি ক্রোমোজম নেই এই যে দুইটি ফাইবার দেখা যাচ্ছে এই দুইটি ফাইবারের মধ্যে যে ফাইবারে ক্রোমোজম থাকবে অর্থাৎ ক্রোমোজমের সেন্ট্রোমিয়ার সংযুক্ত হবে সেই ফাইবারটাকে বলা হবে ট্রাকশন ফাইবার বা আকর্ষণ তন্তু আমি আবারও বলছি স্পিন্ড অ্যাল অ্যাপারেটাসে যে ফাইবারগুলো থাকে সেই ফাইবারগুলোর মধ্যে যে ফাইবারগুলোতে সাধারণত ক্রোমোজমের সেন্ট্রোমিয়ার সংযুক্ত থাকে এই যে এই ফাইবারটাকে বলা হবে ট্রাকশন ফাইবার আর এটিকে আমরা সাধারণভাবে স্পিন্ডাল ফাইবারই বলতে পারি তবে এটিও স্পিন্ডাল ফাইবার তবে এই স্পিন্ডাল ফাইবারে ক্রোমোজম আছে তাই এটির নাম হবে একটি বিশেষ নাম যাকে আমরা বলবো ট্রাকশন ফাইবার বা আকর্ষণ তন্তু তো আশা করি বুঝতে পেরেছো ব্যাপারটা যে প্রোমেটাফেস পর্যায়ে সাধারণত যে ফাইবারগুলো থাকে সেই ফাইবারগুলোতে যে ক্রোমোজম সংযুক্ত হয় সেই ফাইবারগুলোকে বলা হচ্ছে ট্রাকশন ফাইবার আমরা এটা সুন্দরভাবে জেনে রাখবো আর এ ধাপে আমি কি বলছিলাম বলছিলাম যে স্পিন্ডাল অ্যাপারেটাসে সৃষ্টি হবে স্পিন্ডাল অ্যাপারেটাসে যে স্পিন্ডাল ফাইবারগুলো রয়েছে সেখানে ক্রোমোজম সংযুক্ত হবে এ ধাপের শেষের দিকে সাধারণত নিউক্লিয়ার যে মেম্ব্রেন এবং নিউক্লিয় লাসের পূর্ণ বিলুপ্তি ঘটবে অর্থাৎ এটা প্রায় বিলুপ্তি হয়ে যাবে সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ প্রো মেটাফেস পর্যায়ে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা প্রাণী কোষের ক্ষেত্রে আমরা জানি এই কোষ বিভাজন পুরো প্রক্রিয়াটা সম্পন্ন করার জন্য কতগুলো কোষীয় অঙ্গাণু সহযোগিতা করে এই কোষীয় অঙ্গাণুগুলোর মধ্যে একটির নাম রয়েছে সেন্ট্রিওয়াল আমরা এটা জেনে রাখব এই সেন্ট্রিওয়াল সাধারণত প্রাণী কোষে যখন এই মেরুযন্ত্রের সৃষ্টি হয় অর্থাৎ প্রাণীদের প্রাণীদের কোষের আমি বলছি এই যে এটা যদি মেরু হয় এরকম যদি মেরু হয় এই যে মেরু এবং এই মেরুর এই অঞ্চলে এই অঞ্চলগুলো থাকে অনেক সময় রে বের হয় কতগুলো অ্যাস্টারে তৈরি করে হ্যাঁ এগুলো মেরু অঞ্চলে এরকম কিছু অ্যাস্টারে তৈরি করবে প্রাণী কোষের ক্ষেত্রে আমি এটা যন্ত্রের কথা বলছিলাম যেটা ওই স্পিন্ডাল ফাইবারের কথাই বলছি যেগুলো স্পিন্ডাল ফাইবার প্রাণী কোষের ক্ষেত্রে এই যে মেরু উত্তর মেরু এবং দক্ষিণ মেরু এই মেরু অঞ্চলের দিকে সেন্ট্রিওয়ালগুলো বিভাজিত হয়ে যায় এবং এই সেন্ট্রিওয়ালগুলো থেকে এক ধরনের রে বের হয় রশ্মি বের হয় এই রশ্মিগুলোকে বলা হয় অ্যাস্টার রে তাহলে আমরা জানবো প্রাণী কোষের প্রাণী কোষের মাইটোসিস কোষ বিভাজনের প্রো মেটাফেস ধাপে সেন্ট্রিওল বিভাজিত হয়ে যে রশ্মিগুলো তৈরি করে বা যে রে উৎপন্ন করে এই রেগুলোকে বলা হয় অ্যাস্টার রে এটি আমাদের জ্ঞানমূলকের জন্য অবশ্যই জেনে রাখব যে অ্যাস্টার রে আসলে কি সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ এখানে একটি বিষয় ক্লিয়ার করে দেই সাধারণত এই স্পিন্ডাল অ্যাপারাটাসের যে মাইক স্পিন্ডাল ফাইবারগুলো রয়েছে এটি তৈরি করার জন্য একটা কোষীয় অঙ্গাণু সহযোগিতা করে আমাদের এটি আমরা অবশ্যই জানব কোষ বিভাজনের জন্য যেটাকে আমরা বলা হয় মাইক্রো টিউবওয়েল মাইক্রো টিউবওয়েল আমরা এই কথাটি বলছিলাম যে এটি একটি সেল সাধারণত মাইক্রো টিউবওয়েল এই মাইক্রো টিউবওয়েলসগুলো সাধারণত এই স্পিন্ডাল অ্যাপারাটাসের এই ফাইবারগুলো তৈরি করতে সহযোগিতা করে তো আসলে মাইক্রো টিউবওয়েলস আমরা পড়ে আসছি দ্বিতীয় অধ্যায়ে যে যেখানে আমরা আসলে সেল স্কেলিটন পড়েছিলাম কোষ কোষ কঙ্কাল সেই কোষ কঙ্কালের মধ্যে এই মাইক্রো টিউবওয়েল সম্পর্কে জেনে আসছি আমরা জেনে রাখব যে এই স্পিন্ডাল অ্যাপারাটাস সৃষ্টিতে এই মাইক্রো টিউবওয়েলসগুলো কাজ করে শিক্ষার্থীবৃন্দ আমরা এ পর্যায়ে আলোচনা করব মেটাফেজ পর্যায় সম্পর্কে আমি বলছিলাম মেটাফেজের কথা মেটাফেজের কথা মেটাফেজে আসলে সবাই আমরা জানি যে মেটা শব্দের অর্থ হচ্ছে মধ্যবর্তী ফেজ মানে হচ্ছে দশা তাহলে মেটাফেজের অর্থ দাঁড়াচ্ছে মধ্যবর্তী দশা এই কোষ বিভাজন প্রক্রিয়ায় সাধারণত খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং এটি সবচেয়ে বেশি দৃষ্টিগোচর হয় এবং আমরা যখন ভবিষ্যতে ক্রোমোজমের গঠন সম্পর্কে পড়ব এবং এই ক্রোমোজমের গঠনটাও মূলত মাইক্রোসিসের মেটাফেজ দশা থেকেই নেয়া কারণ এই ধাপে ক্রোমোজমগুলো সবচেয়ে বেশি স্পষ্ট হয় কারণ এরা এত বেশি খাটো এবং মোটা হয়ে দৃষ্টিগোচর হয় যে এর চেয়েতে আর কোথাও ভালোভাবে স্
এর আগের ধাপে বা আগের পর্যায়ে আমরা দেখেছি স্পিন্ডল অ্যাপারেটাসের আবির্ভাব হয়েছিল সেই আবির্ভাবে এবং কতগুলো ফাইবারের সাথে ক্রোমোজোমের সেন্ট্রোমিয়ার সংযুক্ত হয়েছিল এবং এ ধাপে আমরা দেখব যে সংযুক্ত সেন্ট্রোমিয়ার অর্থাৎ ক্রোমোজোমগুলো বিশ্ববীয় অঞ্চলে অবস্থান করবে আমি বলছিলাম মেটাফেজের কথা যে সাধারণত বল যে ধাপে ক্রোমোজোমগুলো কোথায় অবস্থান করবার কথা বলছিলাম আমি বলছিলাম বিশ্ববীয় অঞ্চলে অবস্থান করার কথা যে ক্রোমোজোমগুলো আমরা একটা কোষ প্রাচীর কথা বলছি উদ্ভিদ্দেহের তো এই যে বিশ্ব মেরু অঞ্চলটা এটা ছিল আমরা জানি যে আমাদের এটা স্পিন্ডল অ্যাফারেটাস সেই স্পিন্ডল অ্যাফারেটাসের স্পিন্ডল এই যে এই জায়গাগুলোকে বলা হবে বিশ্ববীয় অঞ্চল ঠিক এই জায়গাগুলোতে আমাদের ক্রোমোজোমের সেই সেন্ট্রোমিয়ারগুলো অবস্থান করবে তো আমার মনে হয় বিষয়টা তোমাদের কাছে ক্লিয়ার হয়ে যাচ্ছে যে ক্রোমোজোমের যে আমি আসলে এগুলো ক্রোমাটিটের কথা বলছি আর এটা হচ্ছে সেন্ট্রোমিয়ার এটা সেন্ট্রোমিয়ার 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 এবং এগুলো হচ্ছে ক্রোমাটিট হ্যাঁ তা আসলে এই ধাপে তাহলে কী দেখা যাবে ধাপে এই ক্রোমোজোমগুলো বিশ্ববীয় অঞ্চলে অবস্থান করবে এবং উল্লেখ্য এই ধাপের শেষের দিকে এই বিশ্ববীয় অঞ্চলে অবস্থান কিন্তু ক্রোমোজোমগুলোর সেন্ট্রোমিয়ার বিভাজিত হয়ে যাবে ফলে এই ক্রোমাটিট বিভাজিত হয়ে একটি ক্রোমোজোম থেকে দুটি করে ক্রোমোজোমের সৃষ্টি হবে তাহলে এই ধাপের শেষে ক্রোমাটিডগুলো বিভাজিত হবে এবং সেন্ট্রোমিয়ার বিভাজিত হবে ফলে একটি ক্রোমোজোম থেকে দুটি আমরা যদি আমাদের চিত্রে চারটি ক্রোমোজোম দেখাই যেহেতু টয়সেন বা ডিপ্লয়েড সংখ্যক এগুলো কোষ এগুলো থেকে বিভাজিত হয়ে প্রায় আটটি ক্রোমোজোমের সৃষ্টি হবে যেগুলোর মধ্যে আবার একটু ভিন্ন অবস্থা লক্ষ্য করা যাবে আর ওই অবস্থাটাকেই আমরা বলবো অ্যানাফেজ দশা বলছিলাম অ্যানাফেজ দশার কথা আমরা একটু ক্লিয়ার হয়ে নেই অ্যানাফেজ দশা কোষ বিভাজনের অ্যানাফেজ দশার কথা আমি বলছিলাম যে অ্যানাফেজ দশাতে ক্রোমোজোমগুলো যে বিভাজিত হলো মেটাসফেজ পর্যায়ে এই বিভাজিত ক্রোমোজোমগুলো আসলে এই দশায় এসে মেরুমুখী চলন দেখা যাবে কতগুলো উত্তর মেরুর দিকে কতগুলো দক্ষিণ মেরুর দিকে এখন এই মেরুমুখী চলন যখন দেখা যাবে ক্রোমোজোমগুলোর তখন এই ক্রোমোজোমগুলোর সেন্ট্রোমিয়ারের অবস্থানের ওপর ভিত্তি করে এর বিভিন্ন আকৃতি লক্ষ্য করা যায় আর এই আকৃতিগুলোকে আমরা একটু ভিন্নভাবে নামকরণ করব যেহেতু এদের ভিন্ন আকৃতি দেখা যায় তাই এই নামকরণটা আসলে ভিন্নভাবেই হয় আমি বলছিলাম অ্যাকচুয়ালি মেটাসেন্ট্রিক সাব মেটাসেন্ট্রিক অ্যাক্রোসেন্ট্রিক অ্যান্ড টেলোসেন্ট্রিকের কথা আমরা একটু ক্লিয়ার হয়ে নেই আমি বলছিলাম যে অ্যানাফেজ দশায় সাধারণত যে ক্রোমোজোমগুলো থাকে সেই ক্রোমোজোমগুলোর কি বলছিলাম মেরুমুখী চলন দেখা যাবে অর্থাৎ এই যে এই যে মেরুমুখী ক্রোমোজোমগুলোর এরকম মেরুমুখী চলন দেখা যাবে এভাবে এরা এই মেরুর দিকে যাবে এভাবে এরা মেরুর দিকে যাবে ঠিক অপোজিট পাশেও এরকম হবে এরা মেরুর দিকে আসবে এরকম এই যে ক্রোমোজোমগুলোর মেরুমুখী চলন দেখা যাবে এই সময় এই সেন্ট্রোমিয়ারগুলো বিভিন্নভাবে অবস্থান করে চিন্তা করো সাধারণত যদি আমার একটা শরীরে বা আমার এখানে একটা মেয়েদের কথা চিন্তা করি ওনার মতন কোনো একটা অংশ আছে বাতাস বইছে উপর থেকে ক্যামেরা ধরা হয়েছে একটা মেয়ে যদি বাতাসের অনুকূলে হেঁটে যায় তাহলে বাতাসের প্রভাবে তার সেই হালকা ওড়নাটি দেখবে পিছনের দিকে বিভিন্নভাবে সরে যাবে উপর থেকে ক্যামেরা ধরলে তার মাথা রাখে যদি আমরা সেন্ট্রোমিয়ার কল্পনা করি তাহলে চিন্তা করবা কারো যখন ওড়না দু পাশে সমানভাবে যাবে বা একটা বাহু যখন দুই পাশে সমানভাবে যাবে বলছিলাম সেন্ট্রোমিয়ার এদিকে যাচ্ছে বাতাসের প্রভাবে এই যে এদিকে ক্রোমাটিটগুলোর মধ্যবর্তী অবস্থান অবস্থান করতেছে ফলে যে আকৃতিটা দেখা যাচ্ছে এই আকৃতিটাকে কিসের মতো মনে হচ্ছে দেখো তো ভিয়ের মতো আর এখানে সেন্ট্রোমিয়ার কোথায় অবস্থান করছে মাঝখানে তাই এটা কি বলা হবে মেটাসেন্ট্রিক তাই এই ক্রোমোজোমটার নাম হবে মেটাসেন্ট্রিক ক্রোমোজোম এটা আমরা পরীক্ষা করতে পারি দুটি রশি বা দুটি দড়ি নিয়ে এটা আমি পরবর্তী টিউটোরিয়ালে যদি দেখার সুযোগ পাই তাহলে আশা করি বিষয়টা ক্লিয়ার করে দেব তো আমি বলছিলাম মেটাসেন্ট্রিকের কথা এভাবে অ্যাকচুয়ালি কখনও দেখা যায় যে সেন্ট্রোমিয়ারের এমন অবস্থান দেখা যায় যেটাকে এলের মতো মনে হয় কখনো দেখা যায় যে আসলে প্রান্তটা এমনভাবে থাকে যে আসলে এটাকে জের মতো মনে হবে কখনো দেখা যাবে যে এখানে এমনভাবে থাকবে যে অ্যাকচুয়ালি এটাকে আয়ের মতো দেখা যাবে ঠিক এইভাবেই আসলে ক্রোমোজোমগুলোকে বিভিন্নভাবে নামকরণ করা হয়েছে যে নামকরণ করে বলা হয়েছে মেটাসেন্ট্রিক সাব মেটাসেন্ট্রিক অ্যাক্রোসেন্ট্রিক টেলোসেন্ট্রিক অর্থাৎ আমরা সেন্ট্রোমিয়ারের অবস্থানের উপর ভিত্তি করে ক্রোমোজোমগুলোকে চারটি ভাগে ভাগ করবো মেটাসেন্ট্রিক সাব মেটাসেন্ট্রিক টেলোসেন্ট্রিক অ্যাক্রোসেন্ট্রিক এটি সম্পর্কে আমরা ভালোভাবে ধারণা রাখবো 
আর তাহলে আমরা কি বুঝলাম যে এই ধাপের প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ক্রোমোজোমগুলোর মেরুমুখী চলন দেখা যাবে সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ মেরুমুখী চলন দেখার ফলে এই ক্রোমোজোমগুলো যখন মেরুতে পৌঁছাবে তখন ঠিক এই পর্যায়ের শেষের ধাপটি সম্পন্ন হবে আমরা জানি মাইটোসিস কোষ বিভাজনের যে সর্বশেষ ধাপ সেই ধাপটির নামই হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি টেলোফেস টেলো শব্দের অর্থই হচ্ছে প্রান্তীয় প্রান্তীয় বা শেষ অবস্থা আর ফেজ যেহেতু অবস্থা তাহলে টেলো ফেজ এর অর্থ দাঁড়াচ্ছে শেষ অবস্থা বা শেষ দশার কথা আমি বলছিলাম তোমাদেরকে টেলো ফেজ অর্থাৎ এই ধাপের সর্বশেষ পর্যায়ের কথা এই সর্বশেষ পর্যায়ে এসে ক্রোমোজোমগুলো দুই মেরুতে অবস্থান করবে অবস্থান করার পর ঠিক পূর্বে প্রোফেজ পর্যায়ে যে প্রক্রিয়াগুলো সম্পন্ন হয়েছিল তার এখানে অপোজিট প্রসেস সম্পন্ন হবে অর্থাৎ সম্পূর্ণ বিপরীত প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে আমাদের মনে আছে যে প্রফেস পর্যায়ে আমরা পড়েছিলাম ক্রোমোজোমগুলো পানি বিয়োজন ঘটে বাট এখানে এসে ক্রোমোজোমগুলোর পানি যোজন ঘটবে একটু বড় হয়ে গেছে তা ধরে নেই বড়ই করে দেয় এদের ইন্ডিউক্লিয়াসে যদি একটু বড় ছোটো হয়ে গেল ব্যাপার না তো এই ধাপের যে বলছিলাম এ ধাপে এসে পুনরায় নিউক্লিয়ার মেম্ব্রেন নিউক্লিয়ার লাসের আবির্ভাব ঘটবে নিউক্লিয়ার মেম্ব্রেন নিউক্লিয়ার লাসের আবির্ভাব ঘটবে আমি বলছিলাম এই ধাপে ক্রোমোজোমগুলোতে আবার পানি যোজন ঘটবে মানে জলযোজন ঘটবে সেই জলযোজনের ফলে ক্রোমোজোমগুলো পূর্বের ন্যায় সূত্রাকৃতির হয়ে যাবে অর্থাৎ আমরা যখন দেখেছিলাম যে সাধারণত এরকম সূত্রাকৃতির ক্রোমোজোম ছিল শুরুতেই কোষ যোজনের শুরুতে সূত্রাকৃতির ক্রোমোজোম ছিল এরকম সূত্রাকৃতির মতো হয়ে যাবে ক্রোমোজোমগুলো তার মানে ধাপটি আসলে প্রোফেজের বিপরীত প্রক্রিয়া কারণ প্রোফেজে যেহেতু ক্রোমোজোমগুলো পানি বিয়োজন করেছিল ফলে শুকিয়ে মানে তারা কি করেছিল পানি বিয়োজনের ফলে ক্রমাগত সংকুচিত খাটো হয়েছিল মোটা হয়েছিল স্পষ্ট স্পষ্ট হয়েছিল এখানে অপোজিট প্রক্রিয়া জল বিয়োজন ঘটবে সরি জলযোজন ঘটবে পুনরায় তারা আগের মতো সূত্রাকৃতির হয়ে যাবে এবং আস্তে আস্তে অদৃশ্যমান হয়ে যাবে এ ধাপে নিউক্লিয়ার মেম্ব্রেন ও নিউক্লিয়ার আসের পুনরাবির্ভাব ঘটবে ফলে নতুন করে দুটি নিউক্লিয়াসের সৃষ্টি হবে আর শেষ ধাপে এসে যখন এই যে কোষ প্রাচীর বা কোষ সেল মেম্ব্রেন রয়েছে তা এদিক থেকে যখন এদিকে প্রবেশ করে এভাবে সেল মেম্ব্রেন এসে কি করবে পুরো সাইটোপ্লাজমটাকেও দুই ভাগে ভাগ করবে সাইটোপ্লাজমকেও দুই ভাগে ভাগ করবে ফলে দেখা যাবে যে এভাবে একটি কোষ এবং আরেকটি কোষের সৃষ্টি হবে সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুগণ এভাবেই অ্যাকচুয়ালি মাইক্রোসিস কোষ বিভাজন প্রক্রিয়ায় একটি কোষ বিভাজিত হয়ে দুটি অপত্য কোষের সৃষ্টি করে যে অপত্য কোষ দুটিতে মাতৃকোষে যে সমান সংখ্যক ক্রোমোজোম ছিল অপত্য কোষের ঠিক সমান সংখ্যক ক্রোমোজোম সৃষ্টি হয় এখানে সাইটোপ্লাজম বিভাজিত হয় সাইটোকাইনেসিসের মাধ্যমে আর এই বিভাজন প্রক্রিয়ায় ক্রোমোজোমের সংখ্যা সমান থাকে যার জন্য এই প্রক্রিয়াকে বলা হয় সমীকরণ একুশ বিভাজন প্রক্রিয়া একুশ বিভাজন প্রক্রিয়ায় আমরা অবশ্যই আমাদের জানতে হবে কারণ এটি জীবদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমি খুব স্বল্প সময়ে বলবো এই আলোচনার মধ্যে আমরা যে বিষয়গুলো জেনে রাখব জ্ঞান অনুধাবন কিংবা প্রয়োগ বা উচ্চতা দক্ষতামূলকের জন্য তা মূলত হচ্ছে কোষ বিভাজন বলতে কি বোঝায় মাইটোসিস কোষ বিভাজন কী এটি কোথায় ঘটে এর গুরুত্ব কি মাইটোসিস কোষ বিভাজনের সাইটোকাইনেসিস এবং কেরিওকাইনেসিস সম্পর্কে এবং কেরিওকাইনেসিস যখন আমরা প্রোফেস প্রো মেটাফেস মেটাফেস অ্যানাফেস অ্যান্ড টেলোফেস সম্পর্কে পড়ব তখন আমরা অবশ্যই জেনে রাখব বিভিন্ন ধাপের বৈশিষ্ট্যগুলো কেননা পরীক্ষার সময় কোন একটি ধাপের চিত্র দেওয়া থাকবে সেই চিত্রটাকে সংযুক্ত বা চিনতে হবে যে এটি কোন ধাপের তারপর ওই ধাপের বৈশিষ্ট্য দিতে হতে পারে অথবা কোন উদ্দীপকে বর্ণনা থাকতে পারে সেই বর্ণনা অনুযায়ী ওই ধাপকে আইডেন্টিফাইড করে সেই ধাপের বৈশিষ্ট্য আমাদের উল্লেখ করতে হবে প্রয়োগ বা উচ্চতা দক্ষতামূলকের কথা বলছি জ্ঞানমূলকের জন্য আমি বলছিলাম অ্যাস্টারের আমাকে একটা কোশ্চেনের কথা এছাড়াও আমরা স্পিন্ডাল অ্যাপারেটাস স্পিন্ডাল ফাইবার ট্রাকশন ফাইবার মেটাসেন্ট্রিক সাব মেটাসেন্ট্রিক টেলোসেন্ট্রিক অ্যাক্রোসেন্ট্রিক আমরা এগুলো সম্পর্কে একটু ধারণা রাখবো ইভেন সবশেষে আমরা মাইটোসিস কোষ বিভাজনের যে গুরুত্বটা আমি গতদিনে বলেছিলাম সেই গুরুত্বটা আমরা অবশ্যই ভালোভাবে পড়ব কারণ জীবের গুণগত বৈচিত্রতা রক্ষায় মাইটোসিসের গুরুত্ব অপরিসীম আর এই গুণগত বৈশিষ্ট্য রক্ষা অর্থাৎ পিতৃপুরুষের যে বৈশিষ্ট্য সন্তান সন্তিতে ওই বৈশিষ্ট্যের আবির্ভাব ঘটবে কেননা এখানে যেহেতু কোনো ক্রসিং ওভার বা মিউটেশন ঘটে না যার জন্য নতুন কোনো বৈশিষ্ট্যের আবির্ভাব হয় না ফলে পূর্বের গুণ বজায় থাকে আর এই গুণগত বৈচিত্রতা বজায় রাখার জন্য মাইটোসিস কোষ বিভাজনের গুরুত্ব অপরিহার্য এটিও ব্যাখ্যা করতে অনেক সময় বলতে পারে আমরা এটা ভালোভাবে জানা রাখবো ডাকবো ইন্টারফেস সম্পর্কেও তো সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আজকের মতো এ পর্যন্তই আমরা পরবর্তী ক্লাসে এই অধ্যায় সম্পর্কে বিভিন্ন প্রশ্ন সম্পর্কে জানবো সৃজনশীল প্রশ্নের ধারণা সম্পর্কে জানবো ইভেন আমি একটি বা দুটি সৃজনশীল প্রশ্নের নমুনা কোশ্চ
সুস্বাস্থ্য জীবন কামনা করছি এবং সেই সাথে এই করোনা মহামারীতে নিজেরা সাবধান থেকে নিজেদেরকে সুরক্ষিত রাখবে নিজেদের পরিবারকে দুশ্চিন্তা মুক্ত রাখবে এবং সরকারকেও দুশ্চিন্তা মুক্ত রেখে সরকারের পরিকল্পনায় সহযোগিতা করবে এই আশা ব্যক্ত করে আমি এখানেই শেষ করছি ধন্যবাদ সবাইকে